ஆர்கே இன்ஃபோடெக்லேருந்து ராஜேஷ் குமார் லாஸ்ட்டாக சிபி ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸில் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காகன்னு கேட்டால் ஆப்ஷன்ஸில் நிறைய பேர் வந்துட்டு லாஸ் ஆகிறாங்க ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காகவும் அண்ட் ஸ்பெக்குலேஷன் அதிகமாக ஆகுது அதையும் தடுக்கிறதுக்காகவும் ஒரு ஷார்ட் டைம் மணிப்புலேஷனை வந்துட்டு தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்காக அவங்க பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த ப்ரொப்போசல் வந்துட்டு தான் இருந்தது அண்ட் நேத்துக்கு அக்டோபர் ஒன் இது அப்ரூவ் ஆகிருக்குது ஸோ அதை அவங்க செபி சர்க்குலராக வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்ஸ் மெஷர் என்னென்ன அது எப்பயிலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்ஃப்ரண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் ஃப்ரம் பையர்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு பிப்ரவரி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு பேங்க் நிஃப்டியில் நம்மளோட லார்ட் சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஃபிஃப்டீன் குவான்டிட்டியாக இருக்குது ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய மார்ஜின் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ரைஸு அண்ட் லாட் சைஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் லாட் ஸோ ஒரு லாட் வாங்கணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணால் தான் அதை பை பண்ண முடியும் ஸோ நார்மலாக எல்லா ப்ரோக்கர்ஸுமே இதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் சம் ப்ரோக்கர்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சாரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் இருந்தாலே அவங்களாம் வந்துட்டு அதை பை பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேவை இல்லை செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருந்தாலே இந்த ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆன ப்ரீமியமை வந்துட்டு அவங்க பை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போயும் போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பிப்ரவரி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நடக்காது ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை பை பண்ணவே முடியும் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ப்ரொஃபஷனலாக வந்துட்டு சிபி ரூல்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேலண்டர் ஸ்ப்ரெட் அதுவும் எக்ஸ்பைரி டேயில் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் எக்ஸ்பைரி டேயில் கேலண்டர் ஸ்ப்ரெட்டோட பெனிஃபிட் வந்துட்டு இருக்க தான் செய்யும் அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேயில் மட்டும் அந்த கேலண்டர் ஸ்ப்ரெட்டோட பெனிஃபிட்டை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நம்மளுக்கு வரப்போகுது ஸோ இப்போதைக்கு என்ன சினாரியோன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் எக்ஸ்பைரி டேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பேங்க் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்டில் வந்துட்டு இப்போதைக்கு ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குதுங்கிறதுனால ஸோ நைன்த்து அதாவது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கரண்ட் மந்த்து கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆக போகிறது வந்துட்டு நைன்த்து அக்டோபர் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆக போகுது ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிஇஏ வந்துட்டு நான் செல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிஇயில் அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக் கான்ட்ராக்டை அதாவது சிக்ஸ்டீன்த் அக்டோபர் எக்ஸ்பைரி ஆகக்கூடிய கான்ட்ராக்டை நான் பை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ மார்ஜின் பெனிஃபிட் வரும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிஇஏ மட்டும் நீங்கள் செல் பண்ணுறதுக்கு ஒன் லாக் ஒன் தௌசண்ட் தேவைப்படுது அண்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் நெக்ஸ்ட் வீக்கோட கான்ட்ராக்டை வந்துட்டு பை பண்ணுறீங்க சேம் கான்ட்ராக்டை வந்துட்டு பை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுது ஸோ ஆல் டுகெதர் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நீங்கள் லாஸ் ஆனாலும் இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு ப்ராஃபிட் எடுத்துருவீங்கிறதுனால சிபிஏ வந்துட்டு அந்த மார்ஜின் பெனிஃபிட்டை வந்து கொடுப்பாங்க பட் எக்ஸ்பைரி டேயில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நிறையா வந்துட்டு அந்த கரண்ட்டு மந்த்தில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபால் ஆகாமல் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டில் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பைரி டேயில் ஒரு லாட்டுக்கு பதிலாக பத்து லாட்டு பதினஞ்சு லாட்டு ஈவன் ஹண்ட்ரட் லாட்ஸ்லாம் கூட பண்ணிகிட்ருக்காங்க சில பேர் வந்துட்டு நிறைய லாஸும் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பைரி டேயில் ரொம்ப வால் டேலாம் போகுதுங்கிற பட்சத்தில் அதில் லாஸ் ஆகிறதுக்கும் அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த கேலண்டர் ஸ்ப்ரெட்டை வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி டேயில் வந்துட்டு அவங்க ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற டேலாம் வந்துட்டு இது நார்மலாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ தீட்டா எஃபெக்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி டேயில் இருக்கிறதுனால நிறைய லாட் சைஸ் வந்துட்டு அதில் வாங்குறதை வந்துட்டு தவிர்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரப்போசலை வந்துட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதுவும்
உங்களுக்கு அந்த மார்ஜின் பெனிஃபிட் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்காது நீங்கள் ஃபுல் அமௌண்ட்டான ஒன் லாக் டென் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டின் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இதுவே நான் எக்ஸ்பைரி டேவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மார்ஜின் பெனிஃபிட் அவேல் பண்ணிக்கலாம் இதுவே எக்ஸ்பைரி டேவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஃபுல் அமௌண்ட்டான ஒன் லாக் டென் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டினை நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கேலண்டர் ஸ்ப்ரெட்டை வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் தேர்ட் மெஷர்னு பார்க்கும்போது இன்ட்ராடே மானிட்டரிங் ஆஃப் பொசிஷன் லிமிட்ஸ் ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஜீரோ டாலர்லாம் வந்துட்டு இப்போயும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நிறைய புரோக்கர்ஸ் ஒரு டாப் புரோக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரவே அவுட் ஆஃப் த மணிலாம் வந்துட்டு பை பண்ணுறதோ இல்லை செல் பண்ணுறதோ வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு பொசிஷனை வந்துட்டு லிமிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்ன நடக்காது அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான ரிஸ்க் வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் த மணியில் எடுத்து அவங்க வந்துட்டு ஃபாலோ ஆகிறதுனால ரிஸ்க்லாம் வந்துட்டு எதுவும் நடக்காது ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக அதாவது மார்க்கெட் ஸ்டெபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் எக்ஸசிவ் ரிஸ்க்கை வந்துட்டு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஒரு ப்ரப்போசலை வந்துட்டு அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ இது ஆஸ் பர் முன்னாடிலேருந்தே இருக்க தான் செய்யுது பட் இதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நம்ம ஜெரோ அப்ஸ்டாக்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆல்ரெடி பெரிய ப்ரோக்கர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இமேஜை பார்த்தாலே தெரியும் இன்ட்ராடேவில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிஇஏ நான் ஒரு ஃபோர்டீன் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்கணும்னு நினச்சாலும் இன்ட்ராடேவில் அதை வாங்க முடியாது ஏன்னா அந்த லிமிட்டை வந்துட்டு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை தான் நீங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய நஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜில் உங்களுக்கு தெரிய வருது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஏப்ரல் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இனிமேல் வந்துட்டு லிமிட் போர்ஷனில் தான் நீங்கள் இன்ட்ராடேவில் வந்துட்டு ட்ரேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் மெஷர் இதுதான் இருக்கிறதுலேயே வந்துட்டு ஹை இம்பாக்டான மெஷர் ஸோ இந்த மெஷர்னால தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் செல்லிங் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துட்டு இது எஃபெக்ட் ஆகுங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னங்கிறத பார்ப்போம் கான்ட்ராக்ட் சைஸ் ஃபார் இண்டெக்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இந்த மெஷர் வந்துட்டு நவம்பர் டுவெண்ட்டிலேருந்தே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த வருஷம் நவம்பர் டுவெண்ட்டிலேருந்தே ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க கரண்ட் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸில் இருக்குது அதாவது லார்ட் சைஸ் இன்டூ அண்டர்லைன் ப்ரைஸ் இப்போ பேங்க் நிஃப்டி வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ ஒரு லாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது ஈக்குவல்ன்னு பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் செவன் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டின் வருது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் வேல்யூனு நம்ம சொல்கிறது இந்த கரண்ட் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் இருக்கிறது வந்து இன்னுமே வரக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் இன்னுமே அதாவது நவம்பர் டுவெண்ட்டிலேருந்து என்னவா மாறப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸாக மாறப்போகுது அதாவது லார்ட் சைஸ் இன்டூ அண்டர்லைன் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அண்டர்லைன் ப்ரைஸ் மாறப்போகிறதுக்கு இல்லை ஒன்லி வேவே அவங்க வந்துட்டு லார்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் ஒரே பாசிபிள் ஸோ அந்த லார்ட் சைஸ் எவ்வளோ ஆக்குறாங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறாங்க நிறைய யூடியூப்லேயும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி போட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா அந்த சர்க்குலரில் இருக்கிறது மினிமம் ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் அண்டு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நீ மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ கரண்ட் அண்டர்லைன் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் அப்ராக்ஸிமேட்டாக இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவனாக வருது அப்போ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒரு லார்ட் சைஸ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி நம்பராக ஆக்குவாங்க இப்போ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஆக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை ஃபிஃப்டீன் மினிமம் வச்சு நம்ம பார்த்தோம் வைக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் போடும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ அதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் தேர்ட்டி குவான்டிட்டி அப்படின்னு வைப்பாங்க ஸோ மினிமம் தேர்ட்டி குவான்டிட்டி மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி குவான்டிட்டி அதுக்கு மேலே எக்ஸிட் ஆகிறதுக்குலாம் வந்துட்டு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டிலாம் போகணும்னு சொல்கிறாங்க மேபி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரிலாம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இதே தான் நிஃப்டிலேயும்
ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட் ஸோ இதை நீங்கள் இனிமே வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிஸ்க்கை நல்லா கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால் வந்துட்டு லாஸஸ் அதிகமாக வராது ப்ரிகாஷனாக ஸ்டாப் லாஸ்லாம் போட்டு அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க முன்னாடி அமௌண்ட் கம்மிங்கிறதுனால அதிகமாக வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணுறது ப்ளஸ் அதிகமாக வந்துட்டு லாட் சைஸ் எடுக்கிறது இதனாலேயே வந்துட்டு நிறையா லாஸஸ் ஆகிறது அதிகமாக இருந்தது பட் இது வந்துட்டு குட் ஸ்டெப் இது ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த நேரத்தில் என்னோட மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆப்ஷன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு நான் ஒரு நோட்டை சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் டூ லேக்ஸ் கேபிட்டல் இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸ்பைரி டேயில் வந்துட்டு உங்களால் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் இனிமே வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த அப்பில் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்குங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு டேரக்டாக கால் பண்ணி கேளுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மெஷர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேஷ்னலைசிங் ஆஃப் வீக்லி இண்டெக்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இப்போது வீக்லி எக்ஸ்பைரியில் ஆல்மோஸ்ட் என்எஸ்சியில் வந்துட்டு ஒரு நாலு எக்ஸ்பைரி இருக்குது அண்ட் பிஎஸ்சியில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்பைரி இருக்குது ஸோ மிட் கேப் நிஃப்டி பின் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் நிஃப்டின்னு பொறுத்து இதெல்லாம் என்எஸ்சியில் இருக்குது அண்ட் பேங்க் எக்ஸ்சென்சக்ஸ் வந்துட்டு பிஎஸ்சியில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு வீக்லி எக்ஸ்பைரியில் நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரேட் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருப்போம் அண்ட் மந்த்லி எக்ஸ்பைரி ஆல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்துட்டு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ இந்த மந்த்லி எக்ஸ்பைரியில் வந்துட்டு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது பட் நவம்பர் டுவெண்ட்டிலேருந்து இப்போ என்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய நாலு எக்ஸ்பைரி வீக்லி எக்ஸ்பைரியிலேருந்து ஒரு வீக்லி எக்ஸ்பைரியாக மாற்ற போகிறாங்க மேபி அது ப்ராபப்ளி நிஃப்டி இல்லாட்டி பேங்க் நிஃப்டி இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பிஎஸ்சிலேருந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பைரியை தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ வீக்லி எக்ஸ்பைரின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸ்பைரி தான் என்எஸ்சியில் ஒன்று பிஎஸ்சியில் ஒன்று பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சென்சக்ஸ் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அண்ட் மந்த்லி எக்ஸ்பைரியை பொறுத்த வரைக்கும் நோ சேஞ்சஸ் எக்ஸ்பைரி டேயில் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இம்பாக்டாக இருக்கும் அண்ட் ப்ராபப்ளி நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி டே ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சிக்ஸ்த் மெஷர்னு பார்க்கும்போது இன்க்ரீஸ் இன் டைல் ரிஸ்க் கவரேஜ் ஆன் தி டே ஆஃப் ஆப்ஷன் எக்ஸ்பைரி இது நவம்பர் டுவெண்ட்டிலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளே பார்ப்போம் இப்போ இந்த நான் எக்ஸ்பைரி டேயில் டூ லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துட்டு தேவைப்படுதுங்கிற பட்சத்தில் ஆக்சுவலி நான் எக்ஸ்பைரி டேயில் டூ லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேவைப்படாது ஏன்னா ஸ்ப்ரெட் மார்ஜின் உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் கேலண்டர் ஸ்ப்ரெட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒன் லேக்னே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒன் லேக் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் எக்ஸ்பைரி டேயில் ஒன் லேக் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் அது டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த ஒன் லேக்னு பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் தேவைப்படுது இப்போ இந்த டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிற பட்சத்தில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகி டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் வரப்போகிறது இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த மார்ஜின் எக்ஸ்பைரி டேயில் வந்துட்டு இந்த மார்ஜினை வந்துட்டு கொஞ்சம் டூ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு லாட் ரெண்டு லாட் எடுக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது பட் நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் இது கொஞ்சம் பிரச்சனையாக வரும் ஸோ இந்த ஆறு ப்ரப்போசலில் தான் சிபி வந்துட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த டேட்லேருந்து எஃபெக்ட் ஆகுங்கிறத வந்துட்டு அவங்க கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யாராவது ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டிப்பாக மாற்றி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிக்கோங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஹாப்பி ட்